Hey guys, this is part number 5, uh, 11th standard accounting, chapter number 1. So, here we will talk about the heading and the heading. Users of financial information. That is, if you the company is running, the total capital, the total revenue, the income, the profit, the total cost, 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 the total financial information in the information yaarukellam theva padudhu yaarella id use pandranga yaarukella idla romba interest irukku and interest yen abadi paaka pomodhu user abdingravangala renda pirikkiram oru thar enna na inda company saarndavargalo inda company ku utpattavargalo ivungalukkala mena perna internal user abdin per ipo internal user abdingravanga yaarella irukkala internal user first eduthone paatha owner promoter naan inda company sthapanar naan idu uruvaaki irukena enak adu theva padum kandipa the business is run, how it is, 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 how it is. So, if you are the owner, you can see that you are the owner, you can see that you are the owner, you can see that this is a big company, you can see that you are the owner of shareholder. Now, for example, you can see that you are the owner of Tesla, how do you call it? You have multiple stakeholders in a company. One company is a company with a total share, but that company is a very good company. There are shareholders in a lot of shareholders. The shareholder is a very good company. There are a lot of shareholders in a lot of shareholders. There are a lot of shareholders in a daily business. In a lot of business, there are a lot of shareholders in a lot of shareholders. Okay, wow. So, and over shareholder all you daily when the Tata would business run for the time you're got maybe or a shareholder for Tata or a pathological shareholder or company for example or Tata is a circle when the or in this order or Tata or a steel company gonna or or a company give me the shareholders or a pathological shareholder sir gonna or a shareholder doctor or a shareholder on the chartered accountant or a shareholder on the teacher or a shareholder on the episode of the or or department or a engineer or a civil line or a contractor or a அந்த மரி இவங்க இந்த இந்த பத்திலக்ஷம் பேரு டையிலி வந்து அந்த டாட்டா ச்டில் கம்பனி ஓடிய பிஸ்னிஸ் ரன் பண்டலுக்கு இந்த பத்திலக்ஷம் பேருக்கும் இதும் வந்து இன்றுச் கடியாது இவங்களாம் அதில் வந்து என்ன நனக்கிறாங்க இந்த கம்பனி பியுச்சிலும் நால் பர்பாம் ப இந்த shareholders அல்லாம் தேருந்தெடுத்து அல்லும் தேருந்தெடுக்கப்பட்ட board of directors அப்படிங்கரம்கு நான் அந்த businessம் manage பண்ணப் போராங்க so Tata Steel இங்கர் company இவுடைய full business இவு manage பண்ணப் போருது அந்த board of directors அப்படின் சொல்லக்குடி management நாம் இப்பு இந்த managementுக்கு என்ன தேவுப் போடும் இந்த financial information தேவுப் போடும் so definitely அந்த financial information இருந்தா Okay, what are you saying? Tata is the first company in the first RMB. That is not in India, but it is not in India. It is not in India, but it is not in India. It is not in India, but it is not in India. It is not in India, but it is not in India. It is not in India. A company is starting to start a seed investor or a promoter. It is definitely the business information. The business information. And financial information is available. So, if you run the business, you can also run the management. Management is one of them. If you have any members, you can also run the business properly. For example, there is a department in advertisement, research and development, department, sales, department, purchase, department, production department. So, if you have any department, you can also run the full management. So, if you run the business, you can also run the financial information. Adakah perang bel pakar employees yang lalu ada kau ada information dek punya, nama company nalla perform agda illya. Inu itu nama versi dek ini company iru kau, because TikTok ke India lah sama famous aje. Nado lah India ana pun tang Indian government ada TikTok ke ban pani tang. So ini TikTok lah bel pata nuut kana kana employees. TikTok ana pun ang bel itu tu kini ang baru baru illa. So TikTok lah bel pata orang lekang nalla bi teriun TikTok under tu ur super ana business idea. Buying orang mana ur company, alah bro, ider kala ur kaya, lama oke. But in India, there is no political background. In India, there is no government that is supported by the anti-Chinese mode. TikTok is banned. That's why TikTok is there. Now, there is no financial information in TikTok. There is no business continuity in TikTok. There is no business continuity in TikTok. There is no important employees. Now, TikTok is there. 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 
அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அந்த கம்பெனியினுடைய கண்டினுவிட்டி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஸோ அந்த எம்ப்ளாயிஸ்ங்கிறவங்க யார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கம்பெனி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது அந்த சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து என்ன சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லை தரம் தடம் தெரியாத அளவுக்கு அழிஞ்சு போய் கடைசி மஹிந்திரா அதை டேக் ஓவர் பண்ணாங்க அது மஹிந்திரா டெக் ஆச்சு லைக் ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் பட் இன்றைக்கி இருக்கிற கம்பெனி நாளைக்கு திவால் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற கம்பெனி நாளைக்கு பேங்க் அப்ட் ஆகிடுச்சு டுமாரோ ஆல் த எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் பீங் யூனோ வைப்ட் ஆஃப் த ஃப்ளோர் யாருமே இல்லாமல் தள்ளிவிடப்பட்டுட்டாங்க எல்லாரையும் ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க யாருக்கும் வேலை இல்லைன்னு சொல்லும் போது எம்ப்ளாயிஸ் டெஃபினெட்லி வில் பி டேக்கன் பேக் அதனால இன்ஃபர்மேஷன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்பெனியினுடைய கோயிங் கன்சர்னை பற்றியும் இந்த கம்பெனி இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு இருக்குமா அடுத்த வருஷம் இருக்குமா இன்னும் போகிற போக்கில் இந்த கம்பெனி இருக்குமான்னு தெரியல அப்படின்னு இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனியோட பெட்டர் கம்பெனிக்கு உடனே ஷிஃப்ட் ஆகலன்னு சொல்லி ஷிஃப்ட் ஆவாங்க ஸோ அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் டிக்டாக் அப்படிங்கிறது இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டே கூட எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்பெனியுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன் இனிஷியலாக அந்த ஷாம்பூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ணும்போது எல்லாமே பெரிய பெரிய டப்பாவில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க இனிஷியலாக பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் ஷாப்பிங் மால்ஸில் அப்படி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக போகலை என்னதான் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் ஷாம்பு பாட்டில்ஸை வச்சாலும் யாரும் பெருசாக அது வந்து வாங்கலை அர்பன் ஏரியாலேயே அதனுடைய டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து சின்னி சின்னி ராமகிருஷ்ணன் ஒரு ராஜகிருஷ்ணன் ஐஎஸ் ஒன் செகண்ட் நல்ல செக்கண்ட் டெல்யூ சின்னி ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ சூப்பராக கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர்லாம் தப்பாக சொல்லக்கூடாது சின்னி கிருஷ்ணன் ராஜ்குமார் ஓகே சின்னி கிருஷ்ணன் ராஜ்குமார் கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்ந்தவங்க வந்து அவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷாம்பூலாம் டப்பாவில் விற்கிறதுலாம் வேஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா குட்டி குட்டி பேக்கெட்டாக போட்டு வித்துடலாம் ஸோ முந்நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பாட்டில் ஷாம்பூ விற்கிறத விட ஓகேவா முந்நூறுரூபாய்க்கு ஒரே ஒரு பாட்டில் விற்கிறத விட நூறு பேக்கெட்டாக விற்றுலாம் மூன்று ரூபாய்க்கு அதை எல்லோரும் ஈஸியாக வாங்குவாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது இப்போ தான் க்ரோயிங் மிடில் கிளாஸ் இன்கம் பாப்புலேஷன் ஸோ இவங்களால் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஷாம்பு வாங்க முடியாது ஸோ நம்ம சாஷேட்டை கொண்டு வரலாம் ஸோ பிளாஸ்டிக் சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக் சாஷேட்ஸில் நம்ம இந்த ஷாம்பூஸையோ இல்லை வந்து பிஸ்கெட்ஸையோ ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு பிக்கெட் பிஸ்கெட்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன டூத் பவுடரில் இருந்து டூத் பேஸ்ட் குட்டி குட்டி வந்ததுலேருந்து இந்த சாஷெட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தானே இப்போ சின்னி கிருஷ்ணன் ராஜ்குமார்ன்றவர் தான் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காருனா அப்போ இப்போ எல்லா எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸையும் பெரிய பெரிய டப்பாவில் விற்கிறத விட குட்டி குட்டி சாஷெட்ஸில் போடுறான்ற கான்செப்ட் இந்தியாவில் கொண்டு வரும்பொழுது இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் தானே இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் எதனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஆல் ஓவர் ரூரல் பிளேசஸில் எல்லாரும் கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு போட்டு குளிக்க ரெடியாக இருக்காங்க ஆல் ஓவர் தி ரூரல் ஏரியா எல்லாரும் மூன்று ரூபாய்க்கு ஷாம்பு வாங்க ரெடியாக இருக்காங்க இல்லை ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஷாம்பு வாங்க ரெடியாக இருக்காங்க ஷாம்புவும் ரெடியாக இருக்குது ஃபேக்ட்ரியில் ஆனால் அது டப்பாவில் தூங்கிட்டு இருக்கு அதை பேக்கெட்டாக மாற்றிட்டா உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் முந்நூறு எம்எல் ஷாம்புவையும் விற்று முடியும் நம்மளால ஆனால் முந்நூறு எம்எல் ஒரு டப்பாவில் போட்டால் விற்காது முந்நூறு எம்எல் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நூறு பேக்கெட்டாக போடுங்க இல்லை ஐம்பது பேக்கெட்டாக போடுங்கன்ற அந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷனை எடுக்க வைக்கிறது என்னது ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது காஸ்ட் மினிமம் காஸ்ட்டில் தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது சேல் நடக்கலை சேல் நடக்கலை ஏன் நடக்கலை ஏன் ப்ராஃபிட் வரலங்கிற அந்த கொஷின்குள்ளே போகும்போது தான் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டெசிஷனையுமே எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது மூணு வகையான இன்டர்வல் யூஸருக்கு தேவைப்படுது அது யார் யாருக்கு ஓனர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இவங்க எல்லாருமே யாருனா இன்டர்னல் யூசர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இதுவே எக்ஸ்டர்னல் யூசர்னா யாரு வெளியில இருக்கக்கூடிய அவுட் ஆஃப் த கம்பெனி கம்பெனியை விட்டு வெளியில இருக்கக்கூடிய யாருக்கெல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க போய் கடன் வாங்குறீங்க இப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாமா எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இந்த ஆரோக்கியா பால் எல்லாம் எடுத்துக்கலாமே இந்த ஆரோக்கியா பால் ஐ
ஐஸ்கிரீமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு எல்லாட்லேயும் ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கு எடுத்து 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 ஐஸ்கிரீம் பார்லர் ஓப்பன் பண்ணிட்டுது ஐஸ்கிரீம் மொத்தத்தையும் உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஐஸ்கிரீம் மொத்தத்தையுமே அந்தந்த ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் கொண்டு போய் ஃபுல்லாக டம் பண்ணிடுறது ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுறது பண்ணிட்டா கன்சியூமர் டேரக்டாக கடைக்கு வர போகிறாங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகிறாங்க காசு கொடுக்க போகிறாங்க இப்போ இதில் என்ன மாடல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அருண் ஐஸ்கிரீமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நேராக எல்லாருமே கன்சியூமரோட அவுட்லெட்டுக்கு தான் போகுது இதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஐஸ்கிரீமை ரெடி பண்ணுறாங்க ஐஸ்கிரீமை ரெடி பண்ணி டேரெக்டாக கன்சியூமருக்கு வந்து காசு ஆக்கிடுறாங்களே தவிர நடுவில் ஹோல் சேலர் அவன் இவன் ஒட்டு லஸ்க்கு மிடில் மேனை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அவாய்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ஐஸ்கிரீமை டேரெக்டாக பணத்துக்கு விற்று டேரெக்டாக கேஷ் க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கம்பெனியை நம்பி யாரெல்லாம் கடன் கொடுப்பா எல்லா பேங்க்கும் கடன் கொடுக்கும் ஏன்னா இவங்க ஒரு பாலை வாங்கி அதை ஐஸ்கிரீமாக மாற்றி அதை மக்கள்கிட்ட விற்று பணமாக மாற்றுற அந்த இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு இவங்களுக்கு பணம் வந்துகிட்டே இருக்கு ரா மெட்டீரியல்லேருந்து டேரெக்டாக அது பண் சரி ரா மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம் பாலை வாங்குகிறோம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஐஸ்கிரீமாக மாற்றுறோம் ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகுது ஃபேக்ட்ரியில் அதை எடுக்கிறோம் ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு போய் ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் வைக்கிறோம் ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் அந்த கன்சியூமர் அதை வாங்குகிறாங்க சாப்பிட்றாங்க பணம் கொடுக்குறாங்க நீ வந்து ரா மெட்டீரியல்லேருந்து அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராசஸ் ஆகி ஃப்ரீசருக்குள்ளே போய் கடைக்கு போய் கன்சியூமர்கிட்ட போய் பணமாக மாறுதில்ல இந்த கேப் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளில் ஒருத்த நாள் பணத்தை போட்டு பணத்தை எடுக்க முடியுது பணத்தை எதில் போடுறாங்க பால்லையும் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லையும் போடுறாங்க பாலில் போடுறாங்க ஐஸ்கிரீம் தான் மில்க் தானே பேசிக்காக ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸில் ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒன் லேக் ருபீஸை மில்க்லேயும் லேபரர்ஸ்க்கும் ரெண்ட்டுக்கும் ஈபிக்கும் இருக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி டக்குனு கட கட கட்ட ப்ராசஸ் ஐஸ்கிரீம் வாங்குது ஐஸ்கிரீம் என்னாவது ஃப்ரீசரில் போய் போகிறது ஃப்ரீசர் அப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுறாங்க காசு வந்து அது கன்சியூமர் டைம் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபாய் போட்டு அது ஒன்றே ஹால் லட்ச ரூபாயை மாற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை நாள் தேவைப்படுது பத்து நாள் தேவைப்படுது பதினஞ்சு நாள் தேவைப்படுதுன்னா ஓ அப்போ எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் கொடுத்தா போதும்ப்பா இவங்க ஒன் லேக்கை ஒன் லேக் அண்ட் டென் தௌசண்ட் மாற்றிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கம்பெனியை நம்பி எல்லா பேங்க்கும் கடன் கொடுக்கும் அப்போ கடன் கொடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு பேர் என்ன கிரெடிட்டார் அப்போ கிரெடிட்டாக இருக்கும் அது கிரெடிட்னா பேங்க்ஸு கிரெடிட்டார் இல்லை கடன் கொடுக்குற எல்லாருமே உங்களுக்கு கிரெடிட்டார் தான் இப்போ அந்த கிரெடிட்டார் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கம்பெனி ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுலேருந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக மாற்றி அதை மக்கள்கிட்ட விற்று பணமாக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி என்னென்னு பார்க்கணும்னா ஒன்று எங்கே பார்க்க முடியும் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் தான் ஒரு பேங்க்கால் அருண் ஐஸ்கிரீம்க்கு லோன் கொடுக்கலாமா வேணாமா டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படி டிசிஷன் எடுக்கணும்னா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் யாருக்கு தெரியணும் கிரெடிட்டார் பேங்க் வெளியில் இருக்கிற அவுட் சைடருக்கு தெரிஞ்சாகணும் ரெண்டாவது யாராவது உங்கள் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்வமாக இருந்தாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்காங்களே அவங்க எதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்வெஸ்டார் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப தேவைப்படும் அடுத்தது யார் கஸ்டமர் கஸ்டமருக்கு தெரியணும் உள்ள கம்பெனியை பற்றி ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி கண்டிப்பாக கன்ஸ் கஸ்டமருக்கு தெரியணும் ஸோ கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறேன்ப்பா இந்த கம்பெனி செம்ம பெரிய கம்பெனியா இல்லை சின்ன லெவல் கம்பெனியா அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ மூணு மூவாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவரா இல்லை சும்மா முந்நூறு கோடி டேர்ன் ஓவரா மூவாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவரா பெரிய கம்பெனியாக இருப்பாங்க அப்படின்னா பெரிய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம்லாம் இருக்கும் அப்படி இவங்க கம்பெனிலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்டாக நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இவங்க நல்ல ப்ராடக்டாக சயின்டிஃபிக்காக தான் ப்ரூவன் ப்ராடக்டாக தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு ஏதோ ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் நீ அவனோ ஒரு டப்பாவில் போட்டு கொடுத்தா நான் யூஸ் பண்ண முடியுமா ஸோ ஒரு கம்பெனியோடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்னென்னு கண்டிப்பாக ஒரு கன்சியூமர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ கஸ்டமருக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அது கூட ஓகே டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு வேணும் இல்லை ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது சூப்பர் ஹிட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட்டு நானூறு கோடி ஐநூறு கோடினா உடனே இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஓ செம ப்ராஃபிட் போல இருக்கானா அந்த அளவ
நான் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் பாருங்க இப்போ யூபர்ல நம்ம டிராவல் பண்றோம் ஊபர்ல நம்ம போறோம் இல்ல ஒரு கார்ல போறோம் போயிட்டு வந்து டிரைவர் எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரேட்டிங் வரும் நம்ம வந்து போனோம் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் கொடுத்து ஜாலியா போவோம் சில நம்ம டிரைவரே பிடிக்காத ஒரு ஏசி போட்டிருக்க மாட்டாரு இல்லைன்னா மூஞ்சி உருன்னு வச்சிருப்பாரு இல்லை ஓவரா பேசிட்டு வருவாரு நம்ம அவருக்கு ஒன் பாயிண்ட் போட்டுருவோம் இது வந்து யார் யார ரேட் பண்றாங்க கஸ்டமர் வந்து டிரைவரை ரேட் பண்றாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க என்னன்னா டிரைவர் வந்து கஸ்டமரை ரேட் பண்ணலாமா டிரைவர் என்ன பண்றாங்க கஸ்டமருக்கு ரேட்டிங் போடுறாங்க அப்படி போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே நமக்கு கஷ்டம் ஆயிடுது இல்லை ஒருவேளை இந்த டிரைவர் நமக்கு கேவலமா ஒரு ரேட்டிங் போட்டுட்டா அடுத்த வாட்டி நம்ம ஏதாவது புக் பண்ணும் போது நமக்கு தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு டிரைவர் பேட் ரேட்டிங் போட்டுட்டாங்கன்னா ஆறாவது டிரைவர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கஸ்டமருக்கு ஒன் ரேட்டிங் அஞ்சு டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க ஐயோ இவங்களை பிக் பண்ண போகக்கூடாதுன்னு பிக்கப்ப கேன்சல் பண்ணிட்டா என்னடா பண்றதுன்னு தோணும்ல இதை பத்தி படிக்கிறதுக்காகவே ரெண்டு ரிசர்ச் ஸ்காலர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க ரிசர்ச் பண்றதுக்காக ரெண்டு கம்பெனிக்கு நார்மல் ஒர்க்கர் மாதிரி வேலைக்கு போய் மூணு வருஷம் அங்கே வேலை பார்த்து இன்னொன்னு அவுட் விசாரிச்சு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இந்த ரிசர்ச் பண்றாங்கல்ல இவங்களுக்கு யூபர் கம்பெனியை பத்தி ஒருத்தவங்க ரிசர்ச் பண்றாங்கன்னா யூபர் கம்பெனியோட வரவு செலவு கணக்கு யூபர் கம்பெனியோடைய மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இது எல்லாத்த பத்தி அந்த ரிசர்ச் பண்ற அந்த ரெண்டு பேருக்கு தெரியணும்ல சோ ரிசர்ச்சர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கவங்க ரிசர்ச் பாலிசி பேப்பர் எழுதுறவங்க அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த உங்களோட கம்பெனியை பேஸா வச்சு அவங்க ஏதாவது கத்துக்க போறாங்க ரிசர்ச் பண்ண போறாங்கன்னா அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றதுக்காக உங்க கம்பெனியோட பினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் சோ ரிசர்ச் பண்றவங்களுக்கு உங்க கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும் ஜென்ரல் பப்ளிக்குக்கும் தேவைப்படும் ஏன்னா பிகாஸ் கண்டிப்பா அது வரணும் இல்ல ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக் வந்து நீங்க உங்களோட பினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க பிளான்ட் பண்ணும் போது அதுல இருக்கிற யாராவது கூட உங்க ஷேர வாங்கலாம் ஜென்ரல் பப்ளிக் பண்ணும் போது ஜென்ரல் பப்ளிக்கு நீங்க பினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்க அதாவது நியூஸ் பேப்பர்ல எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றீங்க எல்லாருக்கும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் சாதாரணமா அந்த கம்பெனியோட பினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்ஃபோலியோ பாக்குறேன் பாத்துருவா திஸ் கம்பெனி பர்ஃபார்மிங் சூப்பரா பண்றாங்களே நம்ம இந்த கம்பெனியில ஒரு ஷேர் வாங்க கூடாது நான் போய் ஷேர் வாங்கினேன்னா ஸோ எப்போ ஜென்ரல் பப்ளிக் இன்வெஸ்டராக மாறுவான் எப்போ இன்வெஸ்டர் சாதாரண ஜென்ரல் பப்ளிக்காக மாறுவாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது ஸோ எக்ஸ்டர்னல் யூசர் அப்படிங்கிற அந்த காலமில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க ஜென்ரல் பப்ளிக் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க கவர்மெண்ட்டு டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கவங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் அதில் சில பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண வருவாங்க இவங்க எல்லாரும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் யூசர் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ யூசர் அப்படிங்கிறவங்க எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் உங்களோட ஃபினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இல்லை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் அந்த யூசர் நம்பர் ஒன் இன்டர்னல் யூசர் நம்பர் ஒன் ஓனர் ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி அவருக்கு தெரியணும் இல்லை கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்க ஓ அப்போ பெரிய பாட்டில் போட்டால் சேல் ஆகலையா சாஷர்டாக மாற்றிலான்ற டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு எதாவது வேணும் அந்த ஃபினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சேல் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி அப்புறம் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூசருக்கு வந்துடும் முனை மூணு தான் இன்டர்னல் யார் எம்ப்ளாயிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஓனர் எக்ஸ்டர்னல் யூசர் வந்து கிரெடிட் ஆகும் உனக்கு கடன் கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்களா இல்லையா அதுக்கப்புறம் and then you have this investor and then you have this customer tax authorities government researchers and general public avladha idu mudinjadhana avladha ungalku vandu user internal and external user mudinjichu adutha enadhu role of an accountant or accountant enna paapananu or accountant has to be very 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 vigilant abadi or it's like you are like a you are you are like a cctv camera recording everything that is happening not recording everything recording things that really matters the most for the institution ஸோ நீ ஒரு ரெக்கார்ட் கீப்பர் தானே எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணு எல்லாம் நடக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணு அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண அந்த ஃபஸ்ட் ரெக்கார்ட் கீப்பர் யூ ஷுட் ப்ரொவைட் யூ ஷுட் ஹாவ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் வாட் எவர் ஹேப்பனிங் வாட் எவர் இஸ் கோயிங் அவுட் வாட் எவர் இஸ் கம்மிங் இன் வாட் எவ் யூ சோல்ட் வாட் எவ் யூ பாட் இதெல்லாம் நீ ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராப்பராக மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்துரு பிகாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மேக் டெசிஷன் ஆன் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் அசெட் ஏதோ ஒரு சொத்து வந்து வந்து வாங்கியிருக்கோம் கார் வாங்கியிருக்கோம் கார் ரெக்கார்ட் பண்ண நிஜமா கார் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது செக் பண்ணு நிஜமா கார் வாங்கி தான் ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா இல்ல சும்மா கார் வாங்கின மாதிரி கணக்கு காமிக்கிறாங்களா
வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் பப்ளிக் இந்த கம்பெனியுடைய வரவு செலவு கணக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபீஸர் அவரால் இருக்க முடியும் திஸ் இஸ் வாட் த கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் அப்படின்னு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த பொசிஷனில் இவரால் இருக்க முடியும் ஸோ ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டால் என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ண முடியும்னா ரெக்கார்ட் கீப் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபினான்ஷியலாக அட்வைஸ் பண்ண முடியும் அவரால் டேக்ஸை ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணி பே பண்ண முடியும் டேக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டாக டேக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அவரால் பார்த்துக்க முடியும் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் அவரால் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பிகாஸ் கம்பெனியோடைய கம்பெனினா யார் கம்பெனிக்கு என ஒரு உணர்வுகள்லாம் கிடையாது அது ஒரு மனுஷன் கிடையாது அதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் வரவு செலவு அவ்வளோதான் எவ்வளோ வரப்போது எவ்வளோ வெளில போகுது எவ்வளோ சொத்து இருக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கு இதை ப்ராப்பராக ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சிருக்க யாரால் வேணாலும் இந்த கம்பெனியை பற்றின முழு இன்ஃபர்மேஷனை வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட ரிலேட் பண்ண முடியும் ஸோ பப்ளிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃபீஸர் அவள அவரால் இருக்க முடியும் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசராக இருக்க முடியும் டேக்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடியும் பிஸ்னஸோட அசெட் அவரால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் கணக்கில் இருக்கக்கூடிய அசெட் ஏதோ ஒன்று குறையுதுன்னு அவரால் தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் தென் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் சேகரிச்சு வச்சுக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு நல்ல பாலிசி டெசிஷன் மேக்கிங்காக மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அதை வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபைனலி அவரால் அந்த அவரோட வேலை என்னென்னா ரெக்கார்ட் கீப்பிங் அதை அவரால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தான் ரோல் ஆஃப் அன் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த அக்கௌண்டண்ட் ரோலில் அவர் எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரா இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்ன தப்பாக இருக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸை கண்டுபிடிக்கிற வேலை தான் மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் அக்கௌண்டன்ட் வேணும்னே ஏதாவது தவறுகள் செய்யும் பொழுது அதை ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஒரு ஆடிட்டரை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ பேசிக்கலி தான் ரோல் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இல்லையா ரோல் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட் வி ஃபினிஷ் வி ஃபினிஷ் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் யூசர்ஸ் இன் திஸ் எபிசோட் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் எபிசோட் வி ஹாவ் ஓகே ஸோ இந்த எபிசோட் நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம் சாப்டர் நம்பர் ஒன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு ஸோ சாப்டர் நம்பர் ஒன்னுக்கு அஞ்சு எபிசோட் அஞ்சு எபிசோடையும் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஹாப்பியாக லேர்னிங் ப்ராசஸில் இறங்குங்கள் ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஷேர் லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் இருந்தால் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் டெஃபினட்டாக அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளராக புரியுமோ நான் ட்ரை பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் யூர் டூயிங் வேல் ஐ ஹோப் யூ வில் பி யூ வில் பி யூ வில் புட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் யூ யூ வில் புட் திஸ் கண்டென்ட் இன் டூ அ கிரேட் யூஸ் ஓகே கண்டிப்பாக நடக்கணும்னு நம்புகிறேன் ஹாவ் அ நைஸ் டே ஹாப்பி லேர்னிங் டேக் கேர் பாய் 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 பாய்